ጥናይስትልን የተከበራችሁ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የማህበረ ገዝ ተከታታዮች ጥቅም ታያቀን 2011 ዓ.ም ምህረት የለቱን ዋና ዋና ዜናዎች አስደምጣችኋለሁ ደጀኔ በቀለነኝ ወጣቱ ትውልድ ራሱን ከግጭት ድርጊት በመቆጠብ በስራ አድል ፈጠራ ስምርት ላይ ሊያተኩር እንደሚገባ አቶ ደመቀ መኮንን አሳሰቡ በክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ዛሬ በሀገር አቀፍ የስራ አድል ከፍተኛ ጉባኤ ላይ ባደረጉት ንግግር በአሁን ወቅት በአንዳንድ አካባቢዎች በሚፈጠሩ ግጭቶች በርካታ ንብረት እየወደመ መሆኑን አንስቷል። ይህም የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ከመዳከም ባለፈ በወጣቶች የስራ አድል ፈጠራን ቅስቀሳ ላይ አሎታዊ ተጽዕኖ ያለው መሆኑን ማብራርቷል። በቴክኖሎጂ የታገዘ በግል ዘርፍና በውቀት የሚመራ የስራ አድል በመፍጠርም ሁሉ ምጆች የሚሳተፉበት እና የሚጠቀሙበት ኢኮኖሚ መገንባት አስፈላጊ መሆኑንም ነው አቶ ደመቀ ያመላክቱት። መንግስት ዘላቂ የስራ አድል እንዲፈጠር አስቸኳይ ሁኔታዎች እንደሚያመቻች ማረጋግጧል። በቀጣይ ተግባራዊ ለማድረግ የታቀደውን የስራ አድል ፈጠራው ጥታማ ለማድረግም የሀገርን ሰላም ማስጠበቅ ቅድሚያ ተሰጥቶ የሚሰራበት ጉዳይ መሆኑን ተናግሯል። የስራ አድል ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ኤፍሬም በቀጣይ 10 እና 20 አመታት ሊተገበር የሚችል የስራ አድል ፈጠራ ቅሪፍ አድርገዋል። በአዲሱ የስራ ቅድ መሰረትም ወደ 20 ሚሊየን የሚጠጉ ወጣቶች ተጠቃሚ ሆነው አሉ ተብሎ ይጠበቃል። በጉባኤው ላይ ሚኒስቴሮች የየክልል ርሳነ መስተዳድሮች የልማት አጋሮች የግል ዘርፍ ተዋናዮች ወጣቶችና ሴቶች ማህበራት ተወካይ የሆኑ ከ450 በላይ ላይ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል። ሲልፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቦታል ባለፈው ሮብ አመት 1221 ፍቃደኛ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ መደረጉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ አሜሪካ በግድቡ ላይ ለሶስቱ ሀገራት ያቀረበችው ጥሪ ለውይይት እንጂ ለድርድር አለመሆኑን ማመላክቷል የኢፌደሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ ጥቅም ታያቀን 2012 ዓመተ ምህረት የዜጋ የፖለቲካ እና ኢኮኖሚ ዲፕሎማሲን በተመለከተ መግለጫ ሰጥቷል ሰሞኑን በሊባኖ ሳለ መረጋጋት መከሰቱን ተከትሎ ዜጎች ለችግር እንዳይገለጡ በሀገሪቱ የሚገኘው ቆንጽላ ጽህፈት ቤት ከባለድርሻ አካል አትጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ነቢያት ጌታቸው ተናግረዋል በሊባኖስ በሚኖር ኢትዮጵያውያን ላይ ምንም አይነት ችግር እንዳልተፈጠረም ነው አቶ ነቢያት የገለጹት ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታትም የሁለቱ ሀገራት መንግስታት በስራና በዜጎች መብጥበቃ ላይ በቅርቡ ሁለት ስምምነቶች ይፈረማሉ ብሏል በመግለጫቸው በጅቡቲ ታጅራና ኦቦክ የስደተኞች መጠለያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ እየተሰራ መሆኑን ማመላክቷል እንዳቶ ነቢያት ገለጻ ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞች ክብራቸውና ጤንነታቸው ተጠብቆ በፍቃደኝነት ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ በጅቡቲ የኢፌዴሪ ኤምባሲ ከጅቡቲ መንግስትና በጅቡቲ ከአለም አቀፍ የስደተኞች ድርጅት ጋር እየተሰራ ነው ብለዋል ባለፈው ሩብ አመት ብቻ በህገ ወጣ ዘዋዋሪዎች አማካኝነት በጅቡቲ በኩል ሳውዲ አረቢያ ለመግባት የመንን ለማቋረጥ ከመከሩ ኢትዮጵያውያን መካከል 1221 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ተመልሷል ነው የተባለው በተያያዘ ዜና የኢትዮጵያን ጥቅምና መልካም ግንኙነት የሚያስጠብቁ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች ከተለያዩ ሀገራት ጋር መከዳቸው በመግለጫቸው አመላክቷል የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ በሩሲያ ሶቺ ከተማ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከግብጹ ፕሬዝዳንት አብደል ፈታ አል ሲሲ ጋር ባደረጉት ውይይት ሲተጓጎል የቆየው የቴክኒክ ውይይት እንዲቀጥል መግባባት ተደርሶበታል ግድቡን በተመለከተም አሜሪካ ለኢትዮጵያ ለግብጽና ለሱዳን ያቀረበችው ጥሪም ለውይይት እንጂ ለድርድር እንዳልነበረ አቶ ነቢያት ገልጿል ኢትዮጵያም ጉዳዩ የቴክኒክ በመሆኑ መፍትሄውም የቴክኒክ ነው የሚል እምነት እንዳላት ነው በመግለጫቸው ያመላክቱት ከአዲስ አበባ በለጠ ተረቀኝ ነው ዘገባውን ያدرسን በጎንደርና በባህር ዳር ለሚገነቡ ሁለት አዳሪ ትምህርት ቤቶች የገቢ ማስከኛ የጎዳና ላይ ሩጫ በተለያዩ የአሜሪካ ከተሞች ሊካሄድ ነው የፊታችን ቅዳሜ ጥቅም ታ 2 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች የሚካሄደውን የጎዳና ላይ ሩጫ ያዘጋጀው ወንፈል የተሰኘ ተራዶ ድርጅት ነው ሩጫው የተዘጋጀበት ዓላማም ድርጅቱ በአማራ ክልል በጎንደርና በባህር ዳር ለሚያስገነባቸው የሁለተኛ ደረጃ አዳሪ ትምህርት ቤቶች ገቢ ለማሰባሰም መሆኑን የድርጅቱ ገንዘቢያጅ ዶክተር ይንገስ ይግዛው በስልክ ነግረውናል የጎዳና ላይ ሩጫው ከዋሽንግተን ዲሲ በተጨማሪ በሳን ሆዜ በቺካጎ በአትላንታ በሲያትል በሎስ አንጀለስ በሳንክራመንቶና በሌሎች ከተሞችም በተመሳሳይ ቀን የሚደረግ ይሆናል ወደፊትም በተለያዩ የአሜሪካና የአውሮፓ ከተሞች በማስፋት የገቢ ማሰባሰብ መርሃ ግብሩ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ዶክተር ኢንገስ አስታውቋል በተለያዩ ከተሞች በሚደረገው የጎዳና ላይ ሩጫም 100 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ይሰበሰባል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በገቢ ማስከኛ መርሃ ግብሩ ላይም የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ዋና ጻሕፊ አቶ ቢልልኝ መቆያ አትሌት ሻለቃ ኃይሊ ገብረስላሴ ሻለቃ አደራርቱ ቱሉ የቀድሞ የኢትዮጵያ አገር ኳስ ቢራ የቡድን አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ባልሃብቶችና ሌሎች ተጋባጅ እንግዶችም ይገኛሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ነው ዶክተር ኢንገስ የተናገሩት ወንፈል በአሜሪካ ካሊፎርኒያ ህጋዊ ቁና ግኝቶ እየተንቀሳቀሰ ያለ ተራዶ ድርጅት ነው ከተመሰረተ ሁለት አመታትን ያስቆጠረው በጓድራጎት ድርጅቱ በባህር ዳርና በጎንደር የሁለተኛ ደረጃ አዳሪ ትምህርት ቤቶች ለመገንባት በ2011 ዓ.ም ምረት ከክልሉ ትምህርት ቢሮና ከአልማ ጋር ስምምነ ተፈራርሞ ነበር ወንፈል በጎንደርና በባህር ዳር ለሚያስገነባቸው የሁለተኛ ደረጃ አዳሪ ትምህርት ቤቶች ለማጠናቀቅ
ተከትሎ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል የአዳሪ ትምርት ቤቶችን ለማስጀመርም ከመጪ ቀዳሚ ጀምሮ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሮች እንደሚያካሄድ ነው የተገለጸው በተያያዘ ዜና በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የሐዲስ ሰላም አይሁ ለዩ አዳሪ ትምርት ቤት ስራ ጀመረ በሚያዚያ ወር 2011 ዓ.ም ገደማ የስርዓተ ትምርት ቀረጻና ማሻሻል በማድረግ እንቅስቃሴ ጀምረው የአዳሪ ትምርት ቤቱ በታቀደው መሰረት ስራ መጀመሩን የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ አስተውቋል በዩኒቨርሲቲው የስነ ልቦና ትምርት ክፍል ተጠሪና የአዳሪ ትምርት ቤቱ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር ደመቀ በነልፍ በማህበረሰብ ፍላጎትና ተነሳሽነት ተጀምሮ በዩኒቨርሲቲው አስፈጻሚነት ወደ ስራ ገብቷል ብለዋል የአካባቢው ማህበረሰብ ቀዳሚ ምርጫ ትምርትን ያሉት ዶክተር ደመቀ ፍላጎታቸው ለማሳካት በማህበረሰቡና በዩኒቨርሲቲው የጋራ ጥረት እውን መሆኑን ተናግሯል እንደ ዶክተር ደመቀ ገለጻ የአዳሪ ትምህርት ቤቱ ጥቅም ታስር ቀን 2012 ዓ.ም ተመረ ስራ ሲጀምር ከመስራቅና ምራብ ጎጃም ዞኖች የተጣጡ 69ኛ ክፍል ተማሪዎች እንተቀብሏል ተማሪዎች የተመረጡትም ከሰባተኛ ወደ ስምንተኛ ክፍል የተዘዋወሩበት የፈተና ውጤትና የስምንተኛ ክፍል ክልል አቀፍ ፈተና ውጤት እንዲሁም የመግባይ ፈተና ጥቅም ላይ ውሏል ብሏል ለዩ አዳሪ ትምርት ቤቱ በቀጣይ በሁሉም የአማራ ክልል አካባቢዎች ከሚገኙ ትምርት ቤቶች ተማሪዎችን አወዳድሮ እንደሚያስተምር ማረጋግጧል ዩኒቨርሲቲውም ተማሪዎችን ከሁለተኛ ደረጃ ትምርታቸው በተጨማሪ ለሚማሩባቸው ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች እየሰራ እንደሆነ ዶክተር ደመቀ አስተዋቀዋል ታርቆክ እንደኔ ዘገበው የአፍሪካና የማዳጋስካር አየር በረራ ደህንነት ኤጀንሲ ጽፈት ቤቱን በአዲስ አበባ ሊከፍት ነው የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ አምባሳደር ዶክተር ማርቆስ ተክሌ ዛሬ በአፍሪካና ማዳጋስካር የአየር በረራ ደህንነት ኤጀንሲ ዳይሬክተር ጀነራል ጋር ተፈራርመዋል ስምምነቱም ኤጀንሲው በኢትዮጵያ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱን ለመክፈት የሚያስችል ነው ተብሏል። አምባሳደር ዶክተር ማርቆስ ድርጅቱ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱን በአዲስ አበባ ለመክፈት ማቀዱ በአፍሪካ ሀገራት መካከል ያለውን የጋራ ትብብርና የኢኮኖሚ ትስስር ያጠናክራል ብለዋል። የኤጀንሲው ዳይሬክተር መሐመድ ሙሳ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ነፃነት ትግል ፋናዋጊ በመሆና ሁሉ ጊዜም ኩራት እንደሚሰማቸው ገልጿል። ኤጀንሲው ፈረንሳይኛ ተናጋሪ በሆኑ የአፍሪካ ሀገሮች ላይ ትኩረት አድርጎ ከአየር በረራ ደህንነት ጋር የተያያዙ ስራዎችን እንደሚያከናውንም ገልጿል። የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ሆነቹ አዲስ አበባ የድርጅቱን ጽህፈት ቤት ለመክፈት ስምምነት ከኢትዮጵያ ጋር መፈራረማቸው እንዳስተደሰታቸው ገልጿል መረጃው የተገኘው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው ወደ ውጭ ዜናዎቻችን ስናልፍ ደግሞ የደቡብ ሱዳን መንግስት ሰሞኑን በሀገሪቱ በጣሎ ከባድ ዝናብ ምክንያት በጎርፍ አደጋ በተጋለጡ አካባቢዎች አስጨቋይ ጊዜ ያጃውጃል በሀገሪቱ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች በጎርፍ መጎዳታቸውን ተከትሎ ነው አስጨቋይ ጊዜ ያጃውጃው የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ጉዳዩን አስመልክተው በሰጡት መግለጫም አዋጁ በጎርፍ አደጋ በተጠቁ 30 ወረዳዎች ላይ ተግባራዊ የሚደረግ መሆኑን ተናግሯል እነዚህ አካባቢዎችም በባህር ኤልግህዛል በላይኛው አዋሽና በኢኳቴሪያል አካባቢዎች የሚገኙ መሆናቸው ተመላክቷል በአካባቢያቸው በተከሰ ተው የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋም አንድ ሚሊየን የሚጠጉ ሰዎች ለአደጋ መጋለጣቸውን በአካባቢው መንቀሳቀሰው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰባዊ መብት ኮሚሽን ቢሮ አስተውቋል ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር በአካባቢው የሚገኙ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ለተጎጆች የሰባዊ እርዳታ እንዲያደርጉላቸው ምጥሪ ያቀርባል ሲል ቢቢሲ ነው የዘገበው በመጨረሻም ፌስቡክ በስምንት የአፍሪካ ሀገራት የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ገብቷል ያላቸውን ሀሰተኛ ገጾች በጊዜያዊነት ማገዱን ይፋደረገ በጊዜያዊነት የታገዱትም በአፍሪካ ሀገራት የፖለቲካ ጉዳይ ላይ ጣልቃ የገቡ የሩስ ያገጾች ናቸው ጉዳዩ ከሩሲያው የንግድ ሰው ከኤቭጊኒ ፕሪጎቪን ጋር ግንኙነት እንዳለው ምን የተነገረው እኚህ ሩሲያዊ ባለሀብት በአውሮፓውያኑ 2016 የአሜሪካ ምርጫ ጣልቃ ጋብቷል ተብሎ እንደሚወነጀሉም በዘገባው ተመላክቷል 210 ገጾችን በመጠቀም የተከፈተው ዘመቻ በማዳጋስካር በማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ በሞዛምቢክ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ በአይቮሪ ኮስት በካሜሩን በሱዳንና በሊቢያ حزب ላይ ያነጣጠሩ ናቸው እንደ ፌስቡክ ማህበራዊ ሚዲያ ገለጻ ገጾቹ ከ1 ሚሊየን በላይ ተከታዮች አላቸው መረጃው የነገኘው ነው ከአፍሪካ ኒውስ ነው የተከበራችሁ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የማህበራ ገዝ ተከታታዮች ለለቱ ይጀላችሁ የነበሩ አጫጭር ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ዜናውን ያቀርብኩላችሁ ደጀኔ በቀለኝ ጤና ይስጥልኝ